ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தேர்ட் ப்ராஜெக்ட் நம்ம வந்திருக்கோம் நம்ம பிளான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஹண்ட்ரட் ப்ராஜெக்ட் ஹண்ட்ரட் டேஸ் அப்படின்ற ஒரு பிளானில் இன்றைக்கி மினி ப்ராஜெக்டாக வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் தேர்ட் ப்ராஜெக்ட் நம்ம வந்திருக்கோம் என்னோடய ஆடியோ உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கா அப்படின்றத மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஸோ இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிறது நேற்று ஆக்சுவலி நம்ம டிஜிட்டல் கிளாக் நம்ம பார்த்துருந்தோம்னு நினைக்கிறேன் நேச்சு அந்த கிளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து பண்ண போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலாக் கிளாக் ஸோ இது வந்து இன்னும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நம்ம சூப்பராக நம்ம பண்ண முடியும் நைனாங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஃபைன் நைஸ் ஹாய் மா ஹாய் ஹாய் நைஸ் மா இங்கே இருக்கிற மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி நான் போட்டிருந்த வீடியோ எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் இன்னும் பார்க்கல ஓகேங்களா பா பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக இன்றைக்கி பாருங்கள் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரான ஒரு வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று நான் பிரே ஒன்று நான் கிரியேட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஆக்சுவலி இன்றைக்கி சாயந்தரம் தான் எனக்கு இந்த ஒரு பிளான் வந்தது நேற்று நம்ம ஒரு டாஸ்க் ஒன்று கொடுத்துருந்தோம் அந்த டாஸ்க் நாம் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இதை ரெடி பண்ணேன் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ராஜெக்டில் வந்து சிம்பிளாக எப்படி வந்து ஒரு டிஜிட்டல் கிளாக்கு அந்த கிளாக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மெம்பர்ஷிப்க்கு மட்டும் போட்டிருக்காம்மா ஸோ மெம்பர்ஸ் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்க இது நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஸோ இது வந்து பாருங்கள் நான் இந்த கிளாக் நான் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் நல்லா ஜூம் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த கிளாக் நேற்று எடுத்த அந்த ஸ்டைல் மட்டும் இல்லாமல் இதில் அடிஷ்னலாக இன்னும் நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் நான் இந்த கிளாக்குக்கு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது பார்க்குறதுக்கு அந்த நார்மல் டிஜிட்டல் கிளாக் மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் மேலே பாருங்கள் இப்போ கரெண்டாக நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க டைம் வந்து நைன் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் ஆகிடுச்சு பிஎம் அண்ட் தென் இன்றைக்கி வந்து வெனஸ்டே அதுவும் இல்லாமல் அக்டோபர் ஸோ நைன்டீன் டென் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிறது பக்காவாக பாருங்கள் இந்த ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு வந்திருக்கு மேபி நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இதை பார்த்துருக்கலாம் இன்னும் நம்ம மெம்பர்ஸ் யாரும் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ இன்றைக்கி நான் போஸ்ட் பண்ணதை பாருங்கள் சூர்யா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் சூர்யா நான் இன்றைக்கி இந்த ஒர்க் பண்ணதுனால அதை நான் பண்ணலை நான் போடுறேம்மா மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த லேண்டிங் பேஜ் வெப்சைட்ஸ் இப்போ நான் என்னோடய சைடில் மெம்பர்ஸ்க்கு என்ன பெண்டிங் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா லேண்டிங் பேஜ் வெப்சைட்டோட பார்ட் த்ரீ பெண்டிங் இருக்குது அண்ட் தென் வந்து அந்த அட்வான்ஸ் சிஎஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கிரிட் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அனிமேஷன் அதுக்கப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண்டிங் இருக்குது நான் இதெல்லாமே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நான் போட்டுறேன் நான் இதை நீங்கள் இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள் மறக்காமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் டெய்லியும் நம்ம இந்த ஹண்ட்ரட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் முடிக்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய ஐடியாஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் சைட் பை சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்போ பூட் ஸ்டாப் இது பூட் ஸ்டாப் இது கூட இன்றைக்கி நான் போடலை ரீசன் என்னென்னா நான் இதை ஃபுல்லாக இது பிளான் பண்ணி கிட்டத்தட்ட எனக்கு வந்து ஒரு ஆஃப் டே ஃபுல்லாக எனக்கு இந்த ஒர்க்கில் இந்த ஒரு வீடியோக்காகவே போயிடுச்சு நான் அந்த அமேசானில் நான் வந்து ஒரு கிளாக் ஒன்று பார்த்தேன் அந்த கிளாக்கில் வந்து இந்த இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இருந்தது என்னென்னா சண்டே மண்டே டியூஸ்டே மேலே அந்த டேஸ் எல்லாமே இருந்தது அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு மந்த் இருந்தது ஸோ இயரெலாம் இங்கே வந்துருச்சு அதில் அடிஷ்னலாக இன்னும் ரெண்டு பார்த்தேன் என்ன பார்த்தேன்னா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டு டெம்பரேச்சர் என்ன அப்படிங்கிறது அதில் இருந்தது அது நான் இதில் போடலை ரீசன் என்னென்னா கரண்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாம் வந்து ஏபிஐ மூலிமா நம்ம போடலாம் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டை கண்டினியூ இந்த ப்ராஜெக்டை இன்னும் ஃபைன் ட்யூன் பண்ணுறதுக்கு மேபி ஆர் சிக்ஸ்டி ஆர் செவன்ட்டி செவன்ட்டி ப்ராஜெக்டில் நான் ஏபிஐ கனெக்ட் பண்ணும்போது அந்த வெதர் ஏபிஐ நான் இந்த கிளாக்கில் நான் கனெக்ட் பண்ணி காட்டுறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அலாரம் கிளாக் ஒன்று ரெடி பண்ணணும் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் அப்படின்னு நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அது வரும்போது இந்த கிளாக்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா அலாரம் கிளாக் வந்து நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரெடி பண்ணுறேன் இதில் பாருங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து ஒவ்வொன்றா இன்ச் பை இன்ச்சாக யோசிச்சு பண்ணேன் என்னென்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பேக்ரவுண்டில் இன்றைக்கி ரியல் டைம் கிளாக் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரியல் டைம் கிளாக்கில் பின்னால் பாருங்கள் இந்த மாதிரி லைட் எரியாத மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்கும் எது செலக்ட் ஆகிருக்கோ அது மட்டும் உங்களுக்கு கல கலராக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் மண் சண்டே மண்டே எல்லாம் பாருங்கள் லைட் கலரில் இ
இப்போ நைன் அப்படின்னா இந்த லைட் ஏரியா தேவையில்லை ஸோ அப்போ நைன் ஷேப்பில் உங்களுக்கு வந்துடும் ஜீரோனா சென்ட்ரல் இருக்கிற ஏரியா தேவையில்லை எயிட்னா சென்ட்ரல் இருக்கிற ஏரியனும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபாண்ட் வந்து டிஜிட்டல் ஃபாண்ட் அந்த மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அலைன்மெண்ட் எல்லாமே பக்காவாக பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது நீங்கள் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ மெம்பர்ஷிப் வந்து நேற்று நான் போட்டிருந்த வீடியோ வேறு நேற்று நம்ம லைவில் வந்து பண்ணது ஒரு பேசிக்கான கிளாக் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ மெம்பர்ஷிப்புக்கு அடிஷ்னலாக ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா இந்த மாதிரி அடிஷ்னல் புது புது கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அதனால் மெம்பர்ஷிப் இல்லாதவங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கோங்க நந்தகுமார் ஃப்ளட்டருக்கு இப்போ பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேம்மா ஃப்ளட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி வீடியோ ஒரு ஒன் மினிட் வீடியோவோ விஜிட்ஸ் வீடியோ போடலான்ட்டு இருக்கேன் இப்போ நிறைய புது விஜிட்ஸ் வந்திருக்கும்மா நான் கூட சீக்கிரம் நான் போடுறேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃபைன் இன்றைக்கி நம்ம அடுத்த கிளாஸ்க்கு போகலாம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அனலாக் கிளாக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அனலாக் கிளாக் எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது அனலாக் கிளாக் இதே மாதிரி தான் எல்லாமே அந்த டேட் அப்படின்ற அந்த ஒரு கிளாஸை மட்டும்தான் ஆக்சுவலி ஏபிஐனால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒருத்தர் கேட்டுட்ருக்கீங்க யார் அது இப்போ தான் மெசேஜ் பார்த்தேன் ஏபிஐ டக்குன்னு ஃப்ளாஷ் ஆகிடுச்சுமா ஆ ஓகே கிஷோர் ஆக்சுவலி ஏபிஐ அப்படிங்கிறது என்னென்னா அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேஸ்னு சொல்லுவாங்கம்மா சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் போயிட்டு வெதர் ஏபிஐன்னு சர்ச் பண்ணுங்கள் இது என்னென்னா இந்த இது ஓப்பன் வெதர் ஏபிஐங்கிறது ரொம்ப ஃபேமஸான ஏபிஐ இது வந்து பெய்டும் இருக்குது ஃப்ரீயும் இருக்குது இது என்னென்னா ஏதோ ஒரு லொக்கேஷன் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷனில் இப்போ மழை பெஞ்சிட்ருக்கா எவ் என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்குது அப்படின்ற கரெக்டான வேல்யூ உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க இப்போ இதில் பாருங்கள் அந்த ஏபிஐ வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ப்ரைஸிங்கில் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு காட்டியிருப்பாங்க ஃப்ரீ யூசர்ஸ்க்கு என்னென்ன இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ யூசர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் கேஸ்ட் மட்டும்தான் அதுவும் அஞ்சு நாளைக்கு மட்டும்தான் கொடுக்குறாங்க ஓ எவ்ரி ஹவர்ஸ்க்கு கரெண்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ அந்த பர்டிகுலர் சிட்டியில் பர்டிகுலர் கண்ட்ரியில் எப்படி இருக்குது அந்த வெதர் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக வந்து இதில் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஆப்பில் நீங்கள் கொண்டு வந்துடலாம் ஒன்றும் இல்லை உங்கள் மொபைல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்டர்நெட் ஆன் பண்ணோடனே கூகுளில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூகுள் விஜிட்ஸில் வந்து இப்போ கரண்ட்டாக க்ளவுடியாக இருக்குது அதே மாதிரி சன்ஷைனாக இருக்குது இத்தனை டிகிரி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு மெசேஜஸ் வரும் அது எல்லாமே இந்த மாதிரி ஏபிஎஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஏபிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதில் ரியலாகவே உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ கரண்ட் வெதர் நீங்கள் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கரண்ட் வெதர் ஆனால் கரண்ட் வெதர் போட்டோன்னே பாருங்கள் இந்த இடத்துல கூகுளோட கரண்ட் வெதர் வந்துருச்சு இப்போ நான் சேலம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கேன் இப்போ க்ளவுடியாக இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது ஆக்சுவலி இங்கே ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு முன்னால் பயங்கரமான மழை ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆஃபீஸ் பேனர்லேருந்து எல்லாமே அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு ஸோ அந்தளவுக்கு ஹெவி ரெயின் இருந்தது ஸோ பாருங்கள் க ஹியூமினிட்டி பாருங்கள் நைன்டி டூ பர்சன்டேஜ் இருக்குது பாருங்கள் ஈரப்பதம் நைன்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் இருக்குது விண்டு வந்து ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹருக்கு இப்போ போயிட்டுருக்கு இதுக்கு முன்னால் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னால் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப அதிகமாக இருந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி வந்து பாருங்கள் இது கரெக்டாக பாருங்க அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க பாருங்க விண்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா टेंपरेचर எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கறத கரெக்ட்டா இவங்க அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ இந்த APIs வந்து பாத்தீங்கன்னா weather.com அப்படிங்கற இந்த வெப்சைட்ல இருந்து இவங்க வந்து வாங்கிட்டு இருக்காங்க பாத்த கூகுள் வந்து இந்த இடத்துல இருந்து தான் வாங்குறாங்க அப்ப இவங்க வந்து தனியா வந்து எல்லா कंट्रीஸ்லயும் வந்து மேபி நிறைய சென்சார்ஸ் வச்சிருக்கலாம் அந்த டேட்டாவை ஒருத்தர் கலெக்ட் பண்ணலாம் அத வந்து மத்தவங்க இந்த சர்வர்ஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணலாம் அந்த டேட்டாவை நாம வந்து நமக்கு தேவையான இப்ப எனக்கு எக்ஸாம்பிள் எனக்கு சேலம்ல இருக்க வெதர் வேணும் அப்படினா நான் சேலம் இருக்கு சேலம் நான் சர்ச் பண்ணா அந்த ஏரியாவோட டேட்டாவை செக் பண்ணி அங்க என்ன வேல்யூ இருக்கோ சர்வர்ல அந்த வேல்யூ உங்களுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர்ல பிங் பண்ணோம் சோ இத பத்தி இன்னும் இன் டெப்தா ஏபிஐ னா என்ன எல்லாமே நான் பின்னால உங்களுக்கு சொல்றேன் இது ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கான டாபிக் நம்ம அதுக்கு முன்னால நம்ம அந்த பேசிக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நிறைய நம்ம வந்து வினோத்
டிஜிட்டல் ஃபோன்ஸ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணும் நேற்று தாமா சொல்லியிருந்த ஆர்த்தி நீங்கள் நேற்று வீடியோ பாருங்கள் அந்த நீங்கள் மெம்பர்ஷிப்பில் இருக்கீங்க ஸோ வீடியோவில் பாருங்கள் நான் சொல்லியிருப்பேன் அதை பார்த்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைன் இன்றைக்கி நான் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறேன்னா இன்ஃபார்மர் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து அனலாக் கிளாக் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் How to download JavaScript? Please upload a video. ஜாவாஸ்கிரிப்ட் எதுமா டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க எனக்கு புரியல என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஓகேம்மா சரி கவனிங்க நான் இப்போ டைம் ஆகிட்டுருக்கு நம்ம வந்து அடுத்த இதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நான் அப்பப்போ நான் மெசேஜஸ் நான் பார்த்து நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யூ எஃபர்ட் தேங்க்யூ ஜஸ்லின் தேங்க்யூ ஃபுல் பேமெண்ட் இன்ட்ரகேஷன் கண்டிப்பாக பூ வர சார் இந்த ஜாங்கோ வீடியோ இன்னும் ஃபுல் வீடியோ போடுவோமா அதில் நான் வந்து பேமெண்ட் இன்ட்ரகேஷன் எல்லாமே கொண்டு வந்துடுவேன் வினோத் குமார் இனி இனிமேல் தான் வந்து இந்த ஜாவா ஸ்ட்ரிப் ஃபுல் ஃபுல் ஸ்டாக்கில் ஜாவா ஸ்ட்ரிப் ஃபுல்லாக முடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நோடு எக்ஸ்ப்ரெஸ் இந்த மாதிரி நம்ம போவோமா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஓகே ஃபைன் இதில் பாருங்கள் இப்போ நான் அடுத்த டாப்பிக்குக்கு நான் போகிறேன் அடுத்த டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அனலாக் கிளாக் எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது இப்போ நார்மலாக நீங்கள் அனலாக் கிளாக்குன்னு கூகுளில் சர்ச் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா கிளா அந்த முள் வச்ச கிளாக் எல்லாம் அனலாக் கிளாக்னு சொல்லுவோம் டிஜிட்டல் அப்படின்னா நம்பர்ஸ் ஓடும் அனலாக்னா இந்த மாதிரி வந்து பாருங்கள் முள் வச்ச மாதிரி உங்களுக்கு வந்து வரும் சரிங்களா இப்போ இந்த மாதிரி டிசைன்ஸில் நாம் வந்து நம்ம ஓனாக வந்து ஒரு கிளாக் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அதை பக்காவாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிற டிசைன்ஸே நம்மளால் வந்து ஒரு பேசிக் பிளெயின் டிசைனாக நம்ம ஈஸியாக வந்து இதை நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் நம்மளாலையும் இந்த கான்செப்டை ஈஸியாக பண்ண முடியும் சரிங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டிசைன் பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பாயிண்ட் இருக்குது அந்த பாயிண்ட்டில் நம்பர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தென் வந்து பாருங்கள் சென்டரில் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ இங்கே இருக்கிற டிசைன்ஸே உங்களால் அழகாக நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ராமில் அழகாக நீங்கள் கொண்டு வர முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி அனலா கிளாக்ஸ் எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கொண்டு வரேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த சிம்பிள் டிசைன் நம்ம பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம வந்து இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா இருக்குது ஸோ இந்த சிம்பிள் டிசைன் நம்ம பண்ணிக்கலாம் இதில் செகண்ட்ஸும் இல்லை ஆக்சுவலி நம்ம எனக்கு பேக்ரவுண்ட் பேனல் மட்டும் இருந்தால் போதும் ஸோ அந்த பேனல் மட்டும் நான் எடுத்து நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் இதில் ஓகே ஸோ இந்த சிம்பிள் ரவுண்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஒன் பை ஒன்னாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் நான் மெம்பர்ஷிப் ஒன்லி வீடியோவில் உங்களுக்கு இன்னும் ஹெவியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த செகண்ட்ஸ் மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மெம்பர்ஷிப் வீடியோ அந்த லேண்டிங் பேஜ் வெப்சைட் நான் முடிச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீ ஆகிட்டு இன்னும் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸியாக நீங்கள் சிஎஸ்எஸ்ல நீங்கள் பண்ணலாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரொட்டேஷன் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பார் இதில் பாருங்கள் நமக்கு கிளாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி டுவெல் ஒன் டூ த்ரீ இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் இருக்கும் இது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி மீன்ஸ் ஒரு சர்க்கிள் ஒரு சர்க்கிள் ஷேப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிளாக் இருக்குது ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம வந்து சிஎஸ்எஸ் டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் நம்ம பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் ஒன் பை ஒன்னாக அடுத்தடுத்த ப்ராசஸ் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போகலாம் ஃபைன் இதில் பாருங்கள் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோடய பேசிக்கான கோடிங்கை நான் போட்டுக்கிட்டேன் இதில் என்னோடய ஸ்டைல் ஷீட்டை வந்து ஒரு புது அண்ட் தென் பேடிங் ஜீரோ பேசிக் சிஎஸ்எஸ் ரீசர்ச் நம்ம பண்ணிடலாம் பேடிங் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் பாக்ஸ் சைஸிங் ப்ராப்பர்ட்டி போடுங்க பாக்ஸ் சைஸிங் ப்ராப்பர்ட்டி நான் பார்டர் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு என்ன ஃபாண்ட் வேணுமோ அந்த ஃபாண்ட்டை நீங்கள் ஆன்லைனில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நான் ரெகுலராக கூகுள் ஃபாண்டில் அந்த பாப்பின்ஸ் ஃபாண்ட் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபாண்ட் நீங்கள் போடுங்க இதுதான் போகணும் அவசியம் இல்லை நான் பாருங்கள் நான் என்னோடய ரெகுலர் ஃபாண்ட் பாப்பின் ஃபாண்ட்ஸ் பாப்பின்ஸ் ஃபாண்ட்டை வந்து நான் வந்து இதை நான் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து என்னோடய பாடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் எனக்கு அப்ளை ஆகிற மாதிரி நான் இதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன்
ஐஃபன் கிளாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் நேமில் ஒரு டிவ் ஒன்று நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த அனலாக் கிளாக்கை வந்து நம்ம வந்து இங்கே ஸ்டைல் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டைல் ஷீட்டில் போயிட்டு டாட் அனலாக் கிளாக் உங்களுக்கு என்ன கலர்ஸ் வேணுமோ அந்த கலர்ஸை வந்து நீங்கள் ஃப்ளாட் யூஐ கலர்ஸ் நான் ரெகுலராக இந்த இது யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படி இல்லை அடோப் கலர் பேலட் யூஸ் பண்ணுவேன் அதில் உங்களுக்கு என்ன கலர்ஸ் வேணுமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ டீஃபால்ட்டாக பேக்ரவுண்ட் கலர் நான் இந்த கலர் நான் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என் பாடி நான் சூஸ் பண்ணுறேன் பாடி பிஜி கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த கலர் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் பக்கம் வந்துருச்சு அண்ட் தென் இதுக்கு ஹைட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வியூ போர்ட் ஹைட் அண்ட் தென் வித் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வியூ போர்ட் வித் கொடுத்துக்கிறேன் சேம் எல்லாமே எனக்கு கண்டென்ட் எனக்கு டி சென்டரில் வரணும் நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறேன் ஃப்ளெக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸ் வேணால் கீழே இங்கே ஒரு டிவ் ஒன்று போட்டுக்கலாம் போட்டு நம்ம பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வித் வந்து ஒரு ஐநூறு பிக்சல்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டேன் அண்ட் தென் ஹைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐநூறு பிக்சல்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டேன் பிஜி கலர் வந்து பாருங்கள் நான் வந்து ரெட் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் எனக்கு வந்திருக்கு இது எனக்கு சென்டரில் வரணும் அப்படின்னா நம்ம சென்டரில் நம்ம பண்ணிக்கலாம் இதில் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே வந்து பாருங்கள் ஃப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பாடியில் நான் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் சென்டர் கொடுத்திங்கன்னா ஹரிசோண்டல் சென்டர் வந்துடும் அலைன் ஐட்டம் சென்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வர்டிக்கல் சென்டர் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் ஸ்க்ரீன் சென்டருக்கு வந்துடும் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணாலும் உங்கள் ஸ்க்ரீன் சென்டர்லேயே உங்களுக்கு இது மெயின்டைன் ஆகும் ஓகேங்களா எனக்கு இந்த கலர் வேண்டாம் இதுக்கு பதிலாக எனக்கு வந்து பாருங்கள் நான் நார்மல் ஒயிட்டை நான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறேன் பேக்ரவுண்டில் ஹேஷ் ட்ரிபிள் எஃப் 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 பாருங்கள் எனக்கு ஒயிட் கலரில் நான் மெயின்டைன் பண்ணுறேன் இதுக்கு பார்டர் கலர் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஏதாவது ஒரு பார்டர்ஸ் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ரெட் ஷேடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்டர் கொடுக்குறேன் ரெகுலராக ரெட் கலர் நான் அதிகம் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அதனால் இந்த கலர் நான் எடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் பிக்சல்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் ஃபிஃப்டீன் பிக்சல்ஸ் ஓகே பார்டர் ஐஃபன் ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டாக மாற்றிடுங்க ஏன்னா ரவுண்டாக இருக்கும் நம்ம கிளாக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரவுண்டாக உங்களுக்கு மாறிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்டர் ஐஃபன் ரேடியஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்டர் சாரி பார்டர் ஒன் பிக்சல் சாலிட் அந்த கலர் நான் கொடுக்குறேன் ஒன் பிக்சலில் வந்துருக்கு பாருங்கள் ஒன் இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து டென் பிக்சல்ஸ் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எனக்கு அந்த கலர் வந்துருக்கு ஓகே குரூவ் நல்லா இருக்கு இது பாருங்க எனக்கு அந்த ரிஜிட் பார்டர் எனக்கு நல்லா இருக்கு ஸோ அந்த டபுள் பார்டர் மாதிரி எனக்கு வந்திருக்கு பாருங்க இதுவும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை டபுள் அப்படின்னா டாட்டடுங்கிறது டாட்டட் நல்லா இருக்கு அது கிளாக்கு டபுள் கொடுத்தா ரெண்டு லைன்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வேண்டாம் ரிஜிட்டே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்க இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஷேடில் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கு ஸோ என் கிளாக்கில் வந்து பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் நான் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் அண்ட் தென் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இந்த பேக்ரவுண்ட் ஒயிட்டாகவே இருக்கட்டும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் நம்பர்ஸ் போடும்போது ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ இதில் நம்பர்ஸ் ஒன் பை ஒன்னாக இப்போ நம்ம வந்து உள்ளே போடணும் இதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டைலிங்கு இதில் வந்து மே மேஜராக வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுங்கிறது உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மட்டும்தான் வரும் மற்ற டிசைனிங் தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதில் ஸோ இதை கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஏதாவது ஒரு நேம் ஒன்று கொடுத்துக்கோங்க ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா லைன் அப்படின்னு ஒரு நேம் ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன் ஆக்சுவலி வந்து நீடில் சொல்லுவாங்க முல் நீடில்ஸ் ஒரு செகண்ட் கிளாக் நீடில்ஸ் ஆக்சுவலி கிளாக் நீடில்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த கிளாக் கிளாக்கோட முல்லு நம்ம சொல்லுவோம் பாருங்க இந்த டிசைன்லாம் பாருங்க நீங்கள் பிக்சர்ஸ் கூட நீங்கள் இதில் கொண்டு வரலாம் இன் கேஸ் பி இந்த டிவ் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிட்டு இங்கே இருக்கிற பிக்சரை கூட நீங்கள் அந்த டிவுக்கு பேக்ரவுண்டாக கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் மேபி அது கூட நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் ஃபைனலாக இன்னும் நம்ம ஸ்டைலிஷாக டிசைன் பண்ணும்போது டிவ்வுக்கு வந்து பாருங்கள் இது பாருங்கள் இந்த டிசைன்
ஸோ நான் நீடில் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் நாம் காமன் நேம் நீடில் கொடுத்துக்கிறேன் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ஸில் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிட்ஸ் நீடில் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ஸ் நீடில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஹார்ஸ் நீடில் மினிட்ஸ் நீடில் அண்ட் தென் செகண்ட்ஸ் நீடில் மொத்தம் மூணு முள் அதில் இருக்கும் ஸோ அந்த மூணு முள் நான் அதில் போட்டுக்கிட்டேன் இது பொறுத்த வரைக்கும் சென்டரில் பாருங்கள் எனக்கு இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதே ரெட் கலரில் பாருங்கள் சென்டரில் ஒரு சர்க்கிள் ஸோ இதில் நான் வந்து சிஎஸ்எஸ் சூடோ செலக்டர்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் என்னோடய கிளாக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் அல்லது ஆஃப்டர் செலக்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் தப்பு கிடையாது அதில் எது நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் ஒர்க் ஆகும் நான் வந்து பாருங்கள் ஆஃப்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆஃப்டரில் வந்து கண்டென்ட் எதுவுமே கொடுக்கல எம்டி கண்டென்ட்டாக கொடுத்துக்கிட்டேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொசிஷன் அப்சல்யூட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் பொசிஷன் அப்சல்யூட்னா யாருக்கு அப்சல்யூட் இந்த கிளாக்குக்கு அப்சல்யூட் அப்போ இங்கே வந்து பொசிஷன் வந்து ரிலேட்டிவ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு பிக்சல்ஸ் நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் அண்ட் தென் ஹைட் வந்து ஒரு பதினஞ்சு பிக்சல்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த ரெட் கலர் நான் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதை சேவ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பாருங்கள் அந்த ரெட் கலரில் உங்களுக்கு வந்துடும் சரிங்களா இதை நீங்கள் ரவுண்ட் ஆக்கிறதா இருந்தால் பார்டர் ரேடியஸ் கொடுத்துக்கலாம் பார்டர் ஐஃபன் ரேடியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் எனக்கு ரவுண்டாக வந்துருச்சு ஆனால் இது இது இந்த பாக்ஸுக்கு இந்த சர்க்கிளுக்கு சென்டருக்கு வரணும் இது ஒரு சின்ன ட்ரிக் இருக்குது நான் ப்ரீவியஸாக பூட் கேம்பில் நான் சொல்லியிருந்திருப்பேன் டாப் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதே மாதிரி லெஃப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்துடும் ஆனால் இது ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்காது இது பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி வரணும் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்லேட் யூஸ் பண்ணலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் ட்ரான்ஸ்லேட்டில் மைனஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கமா மைனஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா அது சென்டரில் அந்த முள் வந்துடும் பார்த்தீங்களா இப்போ கரெக்டாக எனக்கு பக்காவாக எனக்கு வந்திருக்கு இது நான் சர்க்கிளில் போட்டிருக்கேன் இல்லை நீங்கள் இதுக்கு ஏதாவது ஒரு பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதுவும் நீங்கள் இதில் போட்டுக்கலாம் இது நல்லாவே இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எனக்கு ஏதாவது ஒரு நேம் எனக்கு இங்கே வரணும் அஜந்தா கிளாக் இந்த மாதிரி நிறைய கிளாக்ஸ் இருக்குது அந்த கிளாக்கோட பிராண்டை நம்ம போடலாம் அஜந்தா பாருங்கள் அஜந்தா கிளாக் ஃபேமஸான ஒரு கிளாக் இது எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கிளாக் வந்து நிறைய இடத்துல நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ இந்த கிளாக்கோட நேம் வேணால் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அஜந்தா ஸோ இது வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா பிஃபோர் கிளாஸில் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் டாட் அனலாக் கிளாக்கில் பிஃபோர் சூடோ எலமெண்ட்டில் கண்டென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அனல் அஜந்தா அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் அஜந்தா பிராண்டோட கிளாக் பார்த்தீங்களா எனக்கு இங்கே வந்துருச்சு ஸோ இதுக்கு உங்களுக்கு என்ன கலர்ஸ் வேணுமோ அந்த கலர் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் கலருக்கு நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க நான் இதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொசிஷன் வந்து அப்சல்யூட் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா சேம் இதுவும் எனக்கு சென்டரில் வரணும் ஸோ அதுக்காக வந்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி சென்டரில் கொண்டு வந்துடுறேன் இந்த வேல்யூ கொடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எதுவும் பாருங்கள் எனக்கு சென்டரில் வந்துருச்சு இப்போ டாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இன்னும் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கொடுத்துக்குறேன் அப்போ அந்த நேம் எனக்கு மேலே போயிடும் ஓகேங்களா இல்லை டென் பர்சன்ட் கொடுங்க இன்னும் இன்னும் மேலே போயிடுச்சு இதுக்கு ஃபோன் சைஸ் மாற்றுறீங்களா மாற்றுங்க ஃபோன் டைஃபன் சைஸ் ஒரு தேர்ட்டி பிக்சல்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ நல்லா பெரிய சைஸாக இருக்கணும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுக்கலாமா ஓகே இதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன ஃபாண்ட் வேணுமோ அந்த ஃபோன் கொடுங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்ஸ்பிரேஷன் ஒரு ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் இன்ஸ்பிரேஷன் இல்லை நிறைய ஃபோன்ஸ் இருக்குது இதில் நீங்கள் எது வேணால் நல்லா ஸ்டைலிஷான ஃபோன்ஸ் எதாவது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த ஃபாஸ்ட் ஹேண்ட் அப்படிங்கிறது நல்லா இருக்குது ஸோ இந்த டிசைன் நல்லா இருக்குது மேபி இது வேணால் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இம்போர்ட்டை வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா காப்பி பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய ஸ்டைல் ஷீட்டில் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் பண்ணிடுறேன் இந்த ஃபாஸ்ட் ஹேண்ட் அப்படின்ற இந்த ஸ்டைலை வந்து இதுக்கு மட்டும் நான் கொடுத்துக்கிறேன் தட் இஸ் இந்த அஜந்தாவுக்கு மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி வந்துருக்கு இந்த ஃபோ அங்கே நல்லா இருக்குது இங்கே நல்லா இல்லை மேபி உங்களுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபோன் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க நான் டக்குனு வேறு ஒரு ஃபோன் நான் சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் எனக்கு இது பிடிக்கல ஒன் செகண்ட் இது கூட நல்லா இருக்குது டான்ஸிங் ஸ்கிரிப்ட் ஆனால் கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக இருந்தால்
உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கலர்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் கலர்ஸ் நீங்கள் இதில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ சிம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து இந்த கிளாக்கை வந்து கொண்டு வந்துட்டேன் அண்ட் தென் இதில் இந்த முள் வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றும் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் முள் கிரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ நான் வந்து பாருங்கள் காமனாக நீடில் நீடில் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ் ஒன்று நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதை வச்சு நம்ம ஒன் பை ஒன்றாக நம்ம நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்கேஸ் யாருக்காவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரியல அப்படின்னா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்கம்மா இப்போ நான் நடத்தினதில் என்ன ஒரு கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியல அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் சரி நான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கிளாக் பொசிஷன் நான் போட்டாச்சு அடுத்தது இங்கே இருக்கிற கிளாக் உள்ளே இருக்கிற இந்த ஹேண்டை வந்து நம்ம ஸ்டைல் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இல்லை அதுக்கு முன்னால் நம்பர்ஸ் போகிறது தான் நம்பர்ஸ் நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்பர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு சிம்பிளான டிசைன் ஒன்று ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் எக் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் காமனாக நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் அந்த கிளாஸ் நேம் வந்து நம்பர்ன்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் இண்டிவிஜுவலாக நம்ம வந்து ஸ்டைலிங் பண்ணலாம் இல்லை இண்டிவிஜுவலாக வந்து பண்ணால் ரொட்டேட் பண்ணி நம்ம வைக்கணும் அதுக்காக இன்னொரு கிளாஸ் நேம் ஒன்று கொடுக்குறேன் நம்பர் ஹைஃபன் டாலர் போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு பன்னெண்டு நம்பர் இருக்கனால பன்னெண்டு கிளாஸஸ் வரணும் அப்போ நம் ஒன் நம் டூ நம் த்ரீ அந்த மாதிரி வரணும் இது எனக்கு டுவெல் டைம்ஸ் எனக்கு வரணும் கூடவே எனக்கு உள்ளே வந்து அந்த நம்பர்ஸும் வரணும் ஸோ அதுக்காக நான் ஜஸ்ட் ஒரு டாலர் சிம்பிள் மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன் எமெண்ட்டோட ஷார்ட் கட் இது ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஷார்ட் கட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பக்காவாக உங்களுக்கு வந்துடும் இங்கே பாருங்கள் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ரெண்டு கிளாஸ் நேமில் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிவ் எனக்கு கிரியேட் ஆகும் பன்னெண்டு டிவ் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஏன்னா இங்கே பன்னெண்டு நம்பர்ஸ் எனக்கு வரப்போகுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டாலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போடுறதுனால நம் ஒன் நம் டூ நம் த்ரீ அப்படின்ற மாதிரி பன்னெண்டு நம்பர் வரும் ரெண்டு கர்லி பிராக்கெட்டில் நீங்கள் டாலர் போடுறதுனால அந்த டிவ்வுக்குள்ளே நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு வந்துடும் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்களா இதை நீங்கள் சேவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பாருங்கள் எல்லாமே இந்த மாதிரி அலைன் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இதுக்கான ஸ்டைலிங்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் இதுக்குள்ளே நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா அப்படியே கட் பண்ணி கிளாக்குள்ளே போடுங்க அப்போ தான் உள்ளே வரும் இதை நான் வெளியே போட்டேன் ஸோ கிளாக் உள்ளே பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் இந்த நம்பர்ஸை நான் போட்டுட்டேன் இப்போ காமனாக இந்த நம்பர்ஸை நமக்கு என்ன ஸ்டைலில் வேணுமோ அந்த ஸ்டைலில் நம்ம இதை ஸ்டைலிங் பண்ணிக்கலாம் ஃபைன் ஓ கிளியராமா ஃபைன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஓகே மழை இப்போ பயங்கரமாக பெய்யுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃபைன் இப்போ நான் நம்பர்ஸ் இதுக்குள்ளே நான் போட்டாச்சு இப்போ இந்த நம்பருக்கான ஸ்டைலிங்கை ஃபஸ்ட் நம்ம பண்ணிக்கலாம் நம்பர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் டிஃபால்ட்டாக இது எல்லாத்தையுமே பொசிஷன் அப்சல்யூட்டாக நான் வந்து மாற்றிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே தான் நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு ட்ரிக்கு நம்பர்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொசிஷன் அப்சல்யூட் யாருக்கு ரிலேட்டிவ் கிளாக்குக்கு ரிலேட்டிவ் அதனால் பாருங்கள் எல்லாமே இந்த மாதிரி வந்துருச்சு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இதுக்கு டிஃபால்ட்டாக என்ன பண்ணுறேன்னா வித்து வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறேன் ஹைட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா டெஸ்டிங்காக வேணால் நீங்கள் என்ன பண்ணலனா பிஜி கலர் கொடுத்துக்கோங்க பிஜி கலர் இப்போதைக்கு நான் ரெட்டுன்னு கொடுக்குறேன் எனக்கு ரெட் கலரில் பாருங்கள் டுவெல் மட்டும் தெரியுது நீங்கள் பொசிஷன் அப்சல்யூட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா எல்லாமே மேலே 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 அடிக்கணும் ஸ்டாக் ஆகிடும் ஓகேங்களா அப்போ டாப்பில் இருக்கிறது டுவெல் தான் கடைசியாக போட்டது டுவெல் அதனால் டுவெல் உங்களுக்கு மேலே இருக்கும் இப்போ இந்த டுவெல் பொறுத்த வரைக்கும் இதை நீங்கள் சென்டருக்கு கொண்டு வந்துருங்க அப்போ நீங்கள் டெக்ஸ்ட் அலைன் சென்டர் கொடுங்க இங்கே பாருங்கள் டெக்ஸ்ட் அலைன்ட் சென்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டுவெல் வந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு லோட் ஆகிடும் உங்களுக்கு என்ன ஃபான் சைஸ் வேணுமோ அந்த ஃபான் சைஸ் போட்டுக்கோங்க நான் டிஃபால்ட்டாக ஃபான் சைஸ் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் இங்கே பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல்ஸ்க்கு டுவெல் அப்படிங்கிறது எனக்கு இங்கே வந்துருச்சு ஓகேங்களா இப்போ இதே கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தீம் கலரே நான் இதில் போட்டுட்டு டெக்ஸ்ட் பேக்ரவுண்டுக்கு பல டெக்ஸ்ட் கலரை நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா அப்போ அந்த டுவெல்வுங்கிறது நமக்கு டெக்ஸ்ட் கலராக உங்களுக்கு அந்த இடத்துல உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிடும் ஸோ பாருங்கள் எனக்கு இங்கே எனக்கு டுவெல் டுவெல்க்கான பொசிஷன் டிஃபால்ட்டாக வந்துருச்சு ஓகேங்களா இதிலிருந்து அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணோன்னா அடுத்த ஒரு ரொட்டேஷன் நம்ம போடணும் ஒவ்வொரு ரொட்டேஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த வேல்யூஸ்க்காக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலா
ரொட்டேட் ஆகிடும் அந்த டிவ் அப்படியே ரொட்டேட் ஆகிட்டு கரெக்டாக பாருங்கள் அந்த பொசிஷனில் போய் உக்காந்துக்கும் நீங்கள் ஆக்சுவலி வந்து இதை வந்து இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளிஃபை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதுறதா இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு நார்மல் சிஎஸ்எஸ் வேரியபிளில் போடலாம் இதுதான் பூட் ஸ்டாப்பில் நீங்கள் வந்து நான் ப்ரீவியஸாக சொன்னேன் பூட் ஸ்டாப்பில் இந்த மாதிரி சிஎஸ்எஸ் வேரியபிள்ஸை வச்சு நிறைய விஷயம் பண்ணலான்னு சொன்னேன் அந்த ப்ரைமரி கலர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறது பட்டனை நம்ம கஸ்டம் பண்ணுறது அதெல்லாம் பூட் ஸ்டாப் கிளாஸ்லேயே வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஸ்டைலில் வேணா கூட நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ரொட்டேட் இப்போ ஜீரோ டிகிட்னு வச்சுக்கேன் ஏன்னா டுவெல்க்கு எனக்கு ஜீரோ தான் எனக்கு இங்கே தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா இதே வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ரொட்டேட் ஆப்ஷனை கொண்டு வந்து நான் வந்து இந்த இடத்துல போட்டுக்கிறேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேரியபிள் வேல்யூவை மட்டும் நான் இங்கே இங்கே விஏ விஏஆர் அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம் அந்த வேரியபிளை நம்ம வந்து இதில் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இப்போ டிஃபால்ட்டாக இந்த வேரியபிள் என்ன பண்ணுறேன்னா ஐஃபன் ரொட்டேட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டேன் சரிங்களா இந்த நம்பர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது எல்லாத்தையுமே எடுத்துடுறேன் எதுக்காக அந்த ரொட்டேட் கொடுத்தேன்னா இப்போ காமனாக ஒரே மாதிரியே இங்கே பாருங்கள் ஐஃபன் ஐஃபன் ரொட்டேட்டுன்ற இந்த வேரியபிள் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ரொட்டேட் இதில் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்றத மட்டும் கொடுங்க அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் ஒன் மட்டும் தனியாக வந்துடும் சேம் அப்போ என்ன ஆகுன்னா இது எல்லாம் நம்பருங்கிறது காமன் ஸ்டைலிங் ஃபார் எல்லா டிவுக்கும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அப்போ அந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை தனியாக எடுக்கணும் இந்த இந்த நம்பர்ஸ் எதுக்காக நான் கொடுத்துருக்கேன்னா இதில் வந்து இண்டிவிஜுவலாக அந்த டிகிரி ரொட்டேஷன் கொடுக்கறதுக்காக தான் நான் அதை கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் தேர்ட்டி டிகிரின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு மட்டும் தேர்ட்டி டிகிரி சேம் அப்படியே கண்டினியூஸாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த பன்னெண்டுக்கும் போட்டுக்கோங்க டுவெல்வுக்கு தேவை இல்லை டிஃபால்ட்டாக அது தேர்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் தான் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி தேர்ட்டி தேர்ட்டியாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்டிக்கு அப்புறம் நைன்ட்டி நைன்ட்டிக்கு அப்புறம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் கொடுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீ நம்பர் ஃபோர் நம்பர் ஃபைவ் பாருங்கள் ஃபைவ் வரைக்கும் பக்கம் வந்துருச்சு அதே மாதிரி நம்பர் சிக்ஸ் போடுங்க இங்கே நம்பர் சிக்ஸ் நம்பர் செவன் நம்பர் எயிட் நம்பர் நைன் டென் லெவன் அண்ட் தென் டுவெல் இதில் ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு அப்புறம் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் வந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ டென் டூ டென் டூ ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ செவன்ட்டி டூ செவன்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ தேர்ட்டி டுவெல்வுக்கு தேவையில்லை டுவெல் விட்டுருங்க ஓகேங்களா பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு நம்பர்ஸ் வந்து கரெக்டாக அந்தந்த ரொட்டேஷனில் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிளேஸ் ஆகிடுச்சு இது அந்தந்த இது தான் அந்த ரொட்டேட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு புரியும் ஆனால் ஆக்சுவலி இந்த ரொட்டேட் வேரியபிள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இது நாங்கள் வேரியபிளாக போட்டிருக்கனால ரன் டைமில் இதில் என்ன வேல்யூஸ் கொடுத்தாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் எலமெண்ட் வந்து ஈஸியாக ரியாக்ட் ஆகும் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெல் தேவையில்லம்மா ஏன்னா டுவெல் டிஃபால்ட்டாகவே த்ரீ சிக்ஸ்டி பொசிஷனில் தான் இருக்குது அதனால் அதை நீங்கள் போட தேவையில்லை நான் இது வந்து காமன் கிளாஸாக கொடுத்துருக்கேன் நம்பருங்கிறது என்னோடய டிவில் பாருங்கள் காமனாக இருக்குது எல்லாத்துக்குமே நம்பர் காமன் அப்போ இது எல்லாத்துக்குமே இந்த ரொட்டேட்டுன்ற வேரியபிளை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்போ இந்த வேரியபிளில் நான் இங்கே நான் வேல்யூஸ் கொடுத்ததுனால எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா டிஃபால்ட்டாக ஜீரோ இப்போ ஜீரோவில் இருந்ததுன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி நம்ம ஜீரோன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ நம்பர் டுவெல்வுக்கு இது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியாக உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து மற்ற ஒவ்வொரு நம்பரையும் இண்டிவிஜுவலாக செலக்ட் பண்ணி அந்த வேரியபிள் வேல்யூவை மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து நான் டுவெல் இங்கே ஜீரோவுக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஜீரோ வந்து நான் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நான் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு எனக்கு ரொட்டேட் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கொடுக்கும்போது இந்த இடத்துல அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வேல்யூக்கு நமக்கு ரொட்டேட் ஆகும் நான் டிஃபால்ட்டாக இங்கே ஜீரோ வச்சுருக்கேன் இங்கே மேனுவலாக நான் இங்கே ஓவர் ரைட் பண்ணிட்டேன் ஒவ்வொரு வேரியபிளும் நான் என்ன பண்ணுறேன் தேர்ட்டி டிகிரி அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டேன் அப்போ நம் ஒன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கும் நம்ம டிசைனில் இங்கே இருக்குது இது இதுக்கு மட்டும் என்ன பண்ணும் தேர்ட்டி டிகிரி கொடுக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக தேர்ட்டி இங்கே வந்துடும் சார் எப்படி தேர்ட்டி டிகிரின்னு நீங்கள் வேல்யூ சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் நார்மலாக வந்து நீங்கள் ஒரு கிளாக் சர்க்கிளாக நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து
ரொம்ப பெருசாக இருக்குது இல்லை ஐகான்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஐகான்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும் இதில் டாட் இன் யூனிகோட் இல்லை இன் ஹெச்டிஎம்எல் என்டிட்டி இல்லைனா அதுக்குள்ளே ஒரு டிவோ போட்டு கூட நீங்கள் ஸ்டைலிங் ஆகிக்கலாம் நான் வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணல அதுக்காக நான் வந்து இங்கே இருக்கிற என்டிட்டிஸ் ஏதாவது யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு நான் பார்க்குறேன் இங்கே பாருங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஹெச்டிஎம்எல் கோடு நான் வேணால் அதை வந்து இங்கே நான் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஒனில் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் சேவ் பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒன்றுக்கு முன்னால் வந்திருக்கு ஆக்சுவலி இது நீங்கள் இந்த ஒன்றுக்கு பிஃபோர் அண்ட் ப்ரீ பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் எலமெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே பாருங்கள் டேரக்டாக நீங்கள் அந்த நம்பர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த நம்பரை நம்ம செலக்ட் பண்ணி இதோட பிஃபோர் எலமெண்ட் இங்கே போடலாமே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பிஃபோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொசிஷன் கண்டென்ட் வந்து இப்போதைக்கு நான் எதுவுமே கொடுக்கல அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஒரு டென் பிக்சல்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஹைட் வந்து ஒரு டென் பிக்சல்ஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் ஒரு டென் பிக்சல்ஸ் ஓகே பிஜி கலர் வந்து சேம் அதே தீம் கலர் பாருங்கள் இந்த கலர் நான் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுறேன் அதனால் என்ன பண்ணுறேன் காமனாக அந்த ரூட் எலமெண்ட்டாக அந்த கலரை நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் ரூட் செலக்டரை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து தீம் தீம் கலர் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிளில் நான் இந்த ரெட் கலரை நான் பேஸ் பண்ணிடுறேன் எங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த வேரியபிளில் நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணுறேன் தீம் ஸோ அப்போ என்னென்னா நம்ம ப்ரோக்ராமில் சேஞ்ச் பண்ணும்போது மேலே சேஞ்ச் பண்ணால் எல்லா இடத்துலையும் அந்த கலர் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும் ஒவ்வொரு டைம் அந்த கலர் வேல்யூவை நம்ம போடணும்னு அவசியம் இல்லை இங்கே பாருங்கள் ஸோ இங்கேயும் போட்டுட்டேன் இதுலேயும் பாருங்கள் அந்த தீம் கலர் நான் போட்டுட்டேன் இன்கேஸ் இந்த தீம் கலர் எனக்கு பிடிக்கல நாங்கள் அந்த ரெட் கலரை சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ நான் ப்ளூன்னு மாற்றணும்னா எல்லா இடத்துலையும் பாருங்கள் ப்ளூவாக மாறிடும் ஸோ அப்போ இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபைனலாக நீங்கள் வந்து ரியல் டைமில் வந்து இந்த மாதிரி டாகுல் ஆப்ஷன் வந்து நம்ம லைட் தீமுக்கும் டார்க் தீம் லைட் தீமுக்கும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அழகாக யூஸ் பண்ணலாமா சரிங்களா ஃபைன் ஓகே இது பாருங்க இந்த ஸ்க்ரோல் பார் வருது இந்த ஸ்க்ரோல் பார் நமக்கு தேவையில்லை இதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா ஓவர் ஃப்ளோ ஹிடன் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஸ்க்ரோல் பார் வராது ஹிடன் ஆகிடும் சரிங்களா ஃபைன் இப்போ நம்ம இதுக்குள்ளே போவோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பிஜி கலர் நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் பொசிஷன் அப்சல்யூட் ஓகேங்களா பார்த்தீங்களா எனக்கு மேலே வந்துருச்சு ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொசிஷன் ரிலேட்டிவ் அப்படி ஆக்சுவலி இது ரிலேட்டிவ் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ரிலேட்டிவ் சேஞ்ச் பண்ணால் ஓவராலாக நமக்கு சைனில் சேஞ்ச் ஆகிடும் அதனால் இதை சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் ஸோ பொசிஷன் அப்சல்யூட் அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ இது டென்னுங்கிறது நான் இது பார்டர் ரேடியஸ் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் பார்டர் ஐஃபன் ரேடியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் எனக்கு ரவுண்டாக வந்துருச்சுங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதிலே வந்து இதை வந்து ரொம்ப சின்னது பண்ணிக்கோங்க இப்போ டென்னுங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இப்போ இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டென்னுக்கு பதிலாக ஒரு ஃபைவ் பிக்சல்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா அண்ட் தென் இது வந்து நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அலைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் வந்து ஒரு பத்து பிக்சல்ஸ் இப்போ நான் மூவ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலி வந்து இது பொசிஷன் அப்சல்யூட் கரெக்ட் நார்மல் ஆ இதுக்கு நம்ம ஒரு ஒரு இதுக்கு இதுக்கு நம்ம ஒரு ப்ராப்பராக நான் ஒரு விஷயம் ஒன்று சொல்லணும் என்னென்னா இப்போ நார்மலாக நம்ம இந்த இடத்துல வந்து பாருங்கள் நான் பொசிஷன் அப்சல்யூட் நான் கொடுத்துருக்கேன் இங்கேயும் நான் பொசிஷன் அப்சல்யூட் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு இதுக்கு ரிலவெண்டடாக இப்போ நான் இதுக்கு அப்போ இங்கே அப்சல்யூட் கொடுத்தீங்கன்னா இதுக்கு யார் ரிலேட்டிவ்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்த அனலாக் கிளாக் தான் ரிலேட்டிவ் சரிங்களா ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நமக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் போட வேண்டாம் இதுக்கு பதிலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக இன்னொரு டிவ் ஒன்று நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி அதில் வந்து நம்ம இந்த பக்கா ஸ்டைலிங் நம்ம பண்ண முடியும் சரி
இது இதில் வந்து ஆக்சுவலி வந்து நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கிளாஸ் எடுக்கிறதுனால நம்ம வந்து இதில் வந்து டைம் இதில் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் நினைக்கிறேன் இப்போ இன்னும் ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த ப்ராஜெக்ட்காக இப்போதைக்கு நான் இதை வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்டைலிங் எப்படி இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் மெம்பர்ஷிப் வீடியோவில் நான் தனியாக உங்களுக்கு நான் போட்டு காட்டுறேன் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் என்ன இன்னும் கொஞ்சம் சிஎஸ்எஸ்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி கொஞ்சம் டைமிங் நம்ம இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு நான் இந்த டிசைன் மட்டும் நான் விட்டுறேன் நம்ம நார்மலாக அந்த நம்பர்ஸ் மட்டும் இருக்கட்டும் அந்த தென் இங்கே ஒருத்தர் கொஷின் கேட்டாங்க என்னென்ன சிக்ஸ் கோபிநாத் வந்து நல்ல கொஷின் கேட்டிருக்காங்கம்மா ஏன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸுங்கிறது அப் சைட் டவுனில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறீங்க அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த இதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேஷன் ஆப்ஷன் வந்து நான் காமனாக நான் இந்த மாதிரி நான் டிகிரியில் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ டபுள் டைம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்கணும் அப்போ நெஸ்டட் டிவ் மாதிரி கொடுத்து இன்னும் நம்ம நிறைய சிஎஸ்எஸ் கோட் நம்ம இதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் நான் வேணா இது மெம்பர்ஷிப் வீடியோவில் இப்போ இல்லை நான் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆனதுக்கப்புறம் லேண்டிங் பேஜ் வெப்சைட்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணி நான் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆனதுக்கப்புறம் இதை இன்னும் அட்ராக்டிவாக இந்த ரியல் டைம் டிசைனில் இருக்கிற மாதிரி நான் உங்களுக்கு நான் ரெடி பண்ணி காட்டுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே இருக்கிற மாதிரி அந்த டாட் சிம்பிள்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இந்த அஜந்தா பாருங்கள் நல்லா இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இங்கே இருக்கிற இந்த டாட்ஸு அதுக்கப்புறம் நம்பர்ஸு ஸோ இந்த நீடில்ஸ்க்கு பதில் நம்ம பிக்சர்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஸோ இதையும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பாருங்கள் நம்ம ஸ்கிரிப்டிங்க்கு போகலாம் நம்ம டிசைனிங்க்கு நம்ம இப்போ கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டாம் சரி ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போ இந்த முக்கியமாக இது மறந்துட்டோம் பாருங்கள் இந்த நீடில்ஸ் போட மறந்துட்டோம் இது போட்டதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஒர்க்கே பண்ண முடியும் நான் ஃபாஸ்ட்டாக பாருங்கள் இதை நான் போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவர்ஸ் மினிட்ஸ் அண்ட் செகண்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்கள் வந்து ஸ்டைலிங் பண்ணணும் ஸோ அந்த நீடில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் டாட் நீடில்ஸ் ஆக்சுவலி நீடில் ஆ நீடில் நீடில்ஸில் நீடில் காமன் நேம் கொடுத்துருக்கேன் எல்லாத்துக்கும் காமனான ஒரு நேமு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் பொசிஷன் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்சல்யூட் கொடுத்துக்கிறேன் அப்போ கிளாக் இந்த ரவுண்டுக்கு வந்து அது ரிலேட்டிவாக வந்துடும் அதே மாதிரி எனக்கு இது சென்டரில் வரணும் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வித் அண்ட் ஹைட் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் வித் வந்து பாருங்கள் வித் ஒரு டென் பிக்சல்ஸ் ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துக்கிறேன் ஃபார்ட்டி ஆர் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்துக்கோங்க நான் பிஜி கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு சும்மா ரெட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் நம்ம வேணும்போது நம்ம மாற்றிக்கலாம் இங்கே வந்துருச்சு பார்த்திங்களா இது நமக்கு சென்டரில் எந்த இடத்துக்கு வரணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பொசிஷன் அப்சல்யூட் பாட்டமில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதே மாதிரி லெஃப்டில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் போடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் நமக்கு இந்த இடத்துல வந்துடும் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் எனக்கு இந்த ஒரு சைடு வந்து பாருங்கள் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நவுந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதையும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஃபஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ட்ரான்ஸ்லேட்டில் எக்ஸ் ஆக்சிஸை மட்டும் மைனஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல டிரான்ஸ்ஃபார்மில் ட்ரான்ஸ்லேட்டில் அதோடய எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஆட்டோமெட்டிக்காக பாருங்கள் இந்த முள்ளுக்கு நேராக வந்துருச்சு இந்த முள் எனக்கு எப்போவுமே டாப்பில் இருக்கணும் ஸோ இந்த ரவுண்ட் எப்பவுமே எனக்கு டாப்பில் இருக்கணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலான்னா இதோட இசட் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் இசட் இண்டெக்ஸ் வந்து டிஃபால்ட்டாக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதுக்கு ஒரு பத்துன்னு கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கு கீழே மற்ற முள்ளெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா மற்ற முள் எல்லாமே எனக்கு இசட் இண்டெக்ஸ் வந்து ஒரு எட்டில் இருக்கிற மாதிரி நான் கொடுத்துக்கிறேன் அப்போ எப்போவுமே டாப்பில் உங்களுக்கு இது மெயின்டைன் ஆகிடும் இதில் மூணு முள் நம்மக்கிட்ட இருக்குது கரெக்டுங்களா இந்த மூணு முள் நம்ம தனியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பார்டர் என்ன பார்டர் என்ன ஸ்டைலிங் வேணாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பார்டர் ஒன் பிக்சல் சாலிட் நான் இந்த டார்க் கலர் நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் இது எனக்கு ஷார்ப்பாக இருக்குது கொஞ்சம் பிளெண்டாக தான் நல்லாயிருக்கும் டாப்பில் மட்டும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்டர் டாப் வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் மட்டும் போதும் லெஃப்ட் ரேடியஸ் வந்து பாருங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி
ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆரிஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் ஏன்னா ரொட்டேட் ஆகுறது இதுதான் எனக்கு சென்டர் பாயிண்ட் பாட்டம் தான் சென்டர் பாயிண்ட் அதை வச்சு தான் எனக்கு ரொட்டேட் ஆகணும் அதனால தான் பாட்டம் பாயிண்ட்டை கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இப்போ கரெக்டாக எனக்கு நான் வந்துருச்சு அப்போ தேர்ட்டி டிகிரி வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன்றுக்கு நேராக வந்துருச்சு பாருங்கள் ஸோ இது எனக்கு கரெக்டாக வந்திருக்கு ஆனால் இதை தான் நான் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் பண்ண போகிறேன் அப்போ இங்கே இதே மாதிரி நம்ம வேரியபிள்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே ரொட்டேட்டுன்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் ரொட்டேஷன் மாற்றிக்கிறேன் ரொட்டேஷன் என்ன நேம் கொடுத்துக்கோங்க நான் டிஃபால்ட்டாக ரொட்டேஷன் அப்படின்ற வேல்யூ நான் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஜீரோ அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துருக்கேன் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் ரன் டைமில் இந்த வேல்யூ நான் சேஞ்ச் பண்ணுவேன் ஸோ அப்போ ரொட்டேஷன் வேல்யூ எனக்கு இங்கே எனக்கு சேஞ்ச் ஆகணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலன்னா வேரில் போயிட்டு அந்த வேரியபிளை நான் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது ஆக்சுவலி டிகிரி டிகிரி டிஇஜி அப்படின்ற யூனிட்டில் வரணும் அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இது கேல்குலேட்டர் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கேல்சி ஃபங்க்ஷன் இன்கேஸ் நீங்கள் நம்ம டென் ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் சிஎஸ்எஸ் வீடியோ பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக இது புரியாதுமா இதில் நான் கண்டிப்பாக நான் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் நான் ஸோ கேல்சி ஃபங்க்ஷனில் வந்து பார்த்தா நீங்கள் கேல்குலேஷன் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த வேரியபிள் இருக்கு ரொட்டேஷன் வேல்யூ இன்டூ இங்கே பாருங்கள் இந்த வேரியபிள்குள்ள இருக்க ரொட்டேஷன் வேல்யூ இன்டூ ஒன் டிகிரி நான் கொடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ சேவ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரொட்டேஷன் வந்து பார்த்தா நடக்கும் இப்போ ஜீரோ டிகிரியில் இருக்குங்களா இப்போ தேர்ட்டி நான் இங்கே வேல்யூ கொடுத்தா தேர்ட்டி டிகிரி எனக்கு மூவ் ஆகிடும் அப்போ இந்த இடத்துல நான் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் சேஞ்ச் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு என்ன ஆகணும் இந்த ரொட்டேஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இப்போதைக்கு நான் வந்து இது ஜீரோ அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் எனக்கு டுவெல்வில் இருக்கு சரி எங்கே அந்த மற்ற முள்ளெல்லாம் எங்கே அப்படின்னு கேட்கலாம் இது வந்து பாருங்கள் இப்போதைக்கு இந்த கலர் நான் வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் மற்ற முள் எல்லாத்தோட முள்ளோட இண்டிவிஜுவல் கலர்ஸ் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் க முள் கலர் எடுத்தோன்னே பாருங்கள் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக வந்துருச்சு ஸோ இதில் பாருங்கள் ஹாஸ் மினிட் செகண்ட்ஸ் அண்ட் மூணு வேல்யூ நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த இதில் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் டாட் ஹாஸ் ஹாஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து சும்மா டெஸ்டிங்க்கு ரெட்னு கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி இதுக்கு வித் வந்து ஒரு மூணு பிக்சல்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் த்ரீ பிக்சல்ஸ் இங்கே இருக்கிற வித் நீங்கள் போட வேண்டாம் நம்ம காமனாக இங்கே போட்டிருக்கோம் அதுக்கு பதில் நாம் இங்கே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் வித் வந்து ஒரு மூணு பிக்சல்ஸு ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் ஹார்ஸ் மட்டும் எனக்கு இந்த மாதிரி எனக்கு வந்திருக்கும் மூணு பிக்சல்ஸ் ஆக்சுவலி செகண்டுக்கு இது நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மேபி இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் செகண்ட்ஸ்க்கு மாற்றிக்கலாம் ஓகே செகண்ட்ஸ்க்கு கலர் உங்களுக்கு என்ன கலர் சும்மா கொடுத்துக்கோங்க இப்போதைக்கு சும்மா நான் ரெட்னு கொடுத்துருக்கேன் பார்டர் வேணுனாலும் கொடுத்துக்கோங்க வேண்டாம்னா கூட எடுத்துருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரிங்களா அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ஸ் போட்டாச்சு அடுத்தது மினிட்ஸ் போடுறேன் சாரி செகண்ட்ஸ் போட்டாச்சு அடுத்த மினிட்ஸ் போடுறேன் மினிட்ஸ் இதே மாதிரி என்ன பண்ணுறேன்னா வித் வந்து ஒரு ஏழு பிக்சல்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி ஹைட் வந்து ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் கொடுத்துக்கிறேன் ஏழு பிக்சல்ஸ் நாற்பது பர்சன்டேஜ் பாருங்கள் எனக்கு கீழே வந்துருச்சு சேம் இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாஸ் போட்டுக்கிறேன் இதுக்கு கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு ஏதாவது கலர் கொடுங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் பிளாக் கொடுத்துக்கிறேம்மா பிளாக் பிளாக் நல்லாயிருக்கும் ஏழு பிக்சல்ஸ் அண்ட் தென் நான் நாற்பது பிக்சல்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து இன்னும் நல்ல மொத்தமாக இருக்கணும் ஹைட் கம்மியாக இருக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல்ஸ்க்கு மாற்றிக்கலாம் இதையும் நான் பிளாக்கில் மாற்றிக்கிறேன் ஸோ எல்லாம் பிளாக்லேயே இருக்கட்டும் பாருங்கள் எனக்கு இந்த மாதிரி வந்திருக்கு ஹார்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வித் வந்து ஒரு பத்து பிக்சல்ஸுக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுங்க ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம நமக்கு அந்த இது வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஆனால் இது உங்களுக்கு தெரியல எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியல நீங்கள் வேணால் என்ன பண்ணலான்னா இந்த வேரியபிளோட வேல்யூஸை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இதுக்கு வந்து ரொட்டேஷன் வந்து இன்கேஸ் வந்து முப்பது இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு ரொட்டேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்கேஸ் வந்து அறுபது இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை முப் எழுபத்தஞ்சு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க பார்த்திங்களா இந்த முள் வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு பக்காவாக உங்களுக்கு மாறிடுச்சு ஸோ இதனால தான் நான் வேரியபிள்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து இந்த மூணு வேல்யூஸை தான் நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மூலிமா இதை மாற்ற போகிறோம் அப்போ இது ஸ்மூத்தாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அனிமேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது வரைக்கும் நான் வந்து பேசிக்கான சிஎஸ்எஸோட ஸ்டைலிங் மட்டும் நான்
டுவெல்வை ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாமே இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு என்ன கலர்ஸ் இப்போ இந்த முள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹைட் அண்ட் வித்து சேஞ்ச் பண்ணி இந்த டிவுக்கு நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஏதாவது ஒரு பிக்சர்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ் நீங்கள் எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ரொம்ப சூப்பராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது சேஞ்ச் ஆகும் என்ன ஸ்டைல் வேணாலும் நீங்கள் இதை வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அது ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் கூகுளில் இந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணும்போது நீடில் இன் பிஎன்ஜின்னு போடுங்க நிறைய பிக்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வரும் ஸோ இது நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா இப்போ எல்லாம் பாருங்கள் இந்த டிசைன்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் ரொம்ப நிறைய கொடுத்துருக்காங்க பாருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் பக்கவாக நமக்கு வந்துருச்சு வித்து வேணா இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அது உங்கள் இஷ்டம் தான் சரிங்களா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் பிக்சல் செவன் பிக்சல் த்ரீ பிக்சல்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்மளோட ஸ்டைல் இப்போ நம்மளோட ப்ரோக்ராமிங் குள்ளே போகும் இங்கே ப்ரோக்ராமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 சிம்பிளான ஒரு விஷயம் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் நம்ம அழகாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதில் பாருங்கள் நான் இன்ஸ்பெக்ட் எலமெண்ட் ஃபஸ்ட் நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து நம்மளோட கன்சோல் பார்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் எனக்கு எப்போ அப்டேட் ஆகணும் எவ்ரி செகண்டுக்கு எனக்கு கரண்ட் டேட் அண்ட் கரண்ட் டைமை கெட் பண்ணி கெட் பண்ணி இந்த கிளாக் எனக்கு ஓட வைக்கணும் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் செட் இன்டர்வல் அப்படின்ற இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் இதில் இந்த ஒரு இன்பில் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் இதில் எனக்கு ரன் கிளாக் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த கிளாக் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும் எவ்ரி தௌசண்ட் மில்லி செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது கால் ஆகணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் அப்போ ரன் கிளாக்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனே இல்லையே அப்படின்னு யாராவது நமக்கு வருது ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃபங்க்ஷனில் ரன் கிளாக் இது நான் கால் பண்ணுறேன் டெஸ்டிங்காக கன்சோல் டாட் லாகில் ஹாய் அப்படின்ற ஒரு மெசேஜை நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எனக்கு ஹாய்ன்ற மெசேஜ் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் எவ்ரி ஒன் செகண்ட்ஸ்க்கு எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் பாருங்கள் எனக்கு இங்கே கவுண்ட் எரிட்டே இருக்குது இங்கே வந்து மல்டிப்புள் லைனில் ப்ரிண்ட் ஆகாது ஒரே டேட்டாவாக இருந்தால் ஒரு சிங்கிள் லைன்லேயே ப்ரிண்ட் ஆகி அந்த கவுண்டிங் மட்டும் உங்களுக்கு காட்டும் சரிங்களா ஸோ இது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இந்த இடத்துல நான் வந்து ஹாய் மட்டும் நான் ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ என்னோடய ஃபங்க்ஷன் எனக்கு பக்காவாக எனக்கு கால் ஆகிட்டு இருக்கு ஃபைன் அடுத்த ப்ராசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இதில் ஹவர்ஸ் மினிட்ஸ் அண்ட் செகண்ட்ஸை நம்ம எல்லாத்தையுமே எடுக்கணும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த மூணு முல்லையும் வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம இதில் வந்து அட்வான்ஸாக நம்ம வந்து இதில் டிக்ளேர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் so constant la has document dot query selector enoda class name vandu hrs nu potta nenikiren hours ku vandu pathina dot hrs check panikalam ha hrs min sec so hrs na vandu select panikiren idhe mari has adukapra har har nu vechikalam ena has har minute அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் போட்டுக்கிறேன் இந்த நேமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த கிளாஸ் நேம்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் கால் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து மினிட்டுக்கு எம்ஐஎன் செகண்டுக்கு வந்து எஸ்இசின்னு கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இந்த எலமெண்ட்டை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போதெல்லாம் எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு க்ரியேட் பண்ணணும் டேட் ஆப்ஜெக்டை நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் டேட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு டேட் கிளாஸுக்கு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறது அட்லீஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரண்ட் செகண்டை நம்ம கெட் பண்ணலாம் சரிங்களா இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் கரண்ட் செகண்ட் கெட் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா எஸ்இசின்னு நான் போட்டுக்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைம் ஆப்ஜெக்ட் டாட் கெட் செகண்ட்ஸ்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி மின் அதே மாதிரி ஹாஸ் ஸோ கெட் மினிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் get seconds, get hours. ஓகேங்களா இது நீங்கள் செக் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ கரண்ட் ஹார் என்ன போயிட்டுருக்கு கமா என்ன மினிட்டில் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு அண்ட் தென் செகண்ட் என்ன ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதை சேவ் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் அப்படின்னா நைன் ஃபிஃப்டி செவன் செகண்ட்ஸ் பாருங்கள் பக்கத்தில் உங்களுக்கு அழகாக வந்துட்டுருக்கு எனக்கு இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வேல்யூவை
இந்த செகண்ட்ஸோட ரேஷியோ எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து மினிட்ஸோட ஆட் பண்ணி ஓகேங்களா அதை வந்து மறுபடியும் சிக்ஸ்டியால் டிவைட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா எவ்ரி சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அப்படின்னா ஒன் ஹார் வரும் ஸோ இதோட ரேஷியோ நான் எடுத்துகிட்டு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இடத்துல ஹார்ஸில் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணி இது வந்து டுவெல் ஹார்ஸ் இருக்குது டுவெல் ரொட்டேஷன் இருக்குது டுவெல் ஹார்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ டிவைடட் பை டுவெல் அப்படிங்கிறத கொடுங்க இப்போ இந்த வேல்யூ பாருங்கள் உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக என்ன ஆங்கிளில் அந்த முள் வந்து உங்களுக்கு சுற்றணும் அப்படின்ற அந்த ஆங்கிள் வந்து உங்களுக்கு இதில் கொடுத்துரும் ஓகேங்களா இது வந்து எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்டால் இது நார்மலான ஒரு காமன் ஃபார்முலா நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா நம்பர்ஸ் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ரொட்டேஷனில் அந்த முள்ளை நம்ம ரொட்டேட் பண்ண முடியாது அப்போ இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் எனக்கு என்ன டிகிரியில் இந்த முள் எனக்கு போகணுன்ற வேல்யூ தான் இந்த வேல்யூ டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி இந்த ரேஷியோ வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி போட்டால் எனக்கு மினிட்ஸ் அண்ட் இது பண்ணுறேன் மினிட்ஸோட ரேஷியோ வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஹார்ஸோட ரேஷியோவை நான் வந்து கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ இது மூணும் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா சரி இது மூணு கிடச்சாச்சு அப்போ இங்கே இருக்கிற எலமெண்ட்டுக்கு நம்ம செட் பண்ணலாம்ல ஆமாம் செட் பண்ணலாம் அது ரொம்ப ஈஸி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பாருங்கள் நான் இந்த இந்த லைனை நான் எடுத்துடுறேன் இதுக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஹார்ஸை நான் வந்து உள்ளே கொண்டு வரேன் ஹார்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஹார்ஸ் டாட் அதோட ஸ்டைல் ஆட்ரிபியூட்டை நான் கெட் பண்ணுறேன் அதில் செட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்ற ஒரு ஆட்ரிபியூட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணுறேன் அந்த இது இன்பில்டாக இருக்க ஜாவா ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் அதில் நாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருந்தோம் அந்த வேரியபிள் நேம் பாருங்கள் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் ரொட்டேஷன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருந்தோம் ஸோ இந்த வேரியபிள் நேமை நான் வந்து பாருங்கள் கால் பண்ணிக்கிறேன் இதில் கால் பண்ணி இதில் என்ன வேல்யூஸ் நீங்கள் கொடுக்குற கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த வேல்யூ நீங்கள் கொடுங்க இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ரொட்டேட் ஆகுது அப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து எந்த டிகிரியில் இருக்கணுன்ற அந்த ரேஷியோ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதுனால இந்த வேல்யூ இன்டு ரே த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கொடுங்க இந்த வேல்யூ காம போட்டுக்கோங்க இந்த வேல்யூ இன் டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கொடுத்துட்டு நீங்கள் இதை சேவ் பண்ணி பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹவர்ஸ் பாருங்கள் இந்த இடத்துல பக்காவாக வந்துருச்சு பாரு சேம் இதே மாதிரி மினிட்ஸ் அண்ட் செகண்ட்ஸ் ஸோ மினிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக நான் போட்டுக்கிட்டேன் அண்ட் தென் செகண்ட்ஸ் வந்து தனியாக போட்டுக்கிறேன் இதோட அந்த பர்டிகுலர் ஆங்கிள் ரேஷியோ வேல்யூவை நான் வந்து இதில் நான் பேஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் செகண்ட்ஸ் சார் இந்த ரேஷியோ வேல்யூனா என்ன இது எப்படி ஏன் கால்குலேட் பண்ணுறீங்க இது வந்து காமனான ரூல்மா இது இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ரூல் இருக்குது ஸோ மேத்தமேட்டிக்கலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்படி தான் நம்ம அந்த டிகிரியை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனாக ஃபா இப்போ வந்து பாருங்கள் சேவ் பண்ண உடனே பாருங்கள் எனக்கு டுவெலில் நின்றுட்டு லோட் ஆகுது இல்லை அப்படி லோட் பண்ண வேண்டாம் எனக்கு என்னென்னா எடுத்தோடனே லோட் ஆகிடணும் அப்போ நீங்கள் தனியாக ஒரு தடவை நீங்கள் மேனுவலாக ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிவிடுங்க அப்போ பாருங்கள் சேவ் பண்ணாலும் எடுத்தோடனே உங்களுக்கு இது லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ ஷார்ப்பாக பாருங்கள் நான் டென் ஓ கிளாக் நான் என்னோட கிளாக் நான் முடிச்சிட்டு <laughs> நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான லாஜிக்ஸ் இருக்குது அந்த லாஜிக்ஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கற்றுக்கிட்டா இது ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த ஃபார்முலா எப்படி உங்களுக்கு மெயின்டைன் ஆகுதா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரொட்டேஷன் ரேஷியோ வேணும் அந்த ரேஷியோ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன டிகிரியில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு இதில் கால்குலேட் ஆகிடும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இது இன்னும் இன்டெப்த்தாக இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக என்ன பண்ணலாம்னா மேத்தமேட்டிக்ஸில் டைமுக்குனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக வந்து பாருங்கள் நிறைய புக்ஸ் இருக்குது அந்த புக்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பயங்கரமாக நம்ம பண்ணலாம் நீங்கள் நீங்கள் வந்து இன்னும் வந்து டிஜிட்டல் கா இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த சயின் டீட்டர் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி நீங்கள் என்ஜினியரிங் சிலபஸில் படிச்சுருப்பீங்க அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை உங்களால் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்டே இது தான் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த மேக்ஸுங்கிறது நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஆனால் மேக்ஸ் ரொம்ப முக்கியமாக ப்ரோக்ராமிங் எடுத்தாலும் சரி இந்த லாஜிக்கல் திங்கிங்க்கு மேக்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது ஒரு மேத்தமேட்டிக்கலான ஒரு சிம்பிள் 
சரிங்களா ஸோ இது நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டெக்னிக்ஸ் இதே வந்து பாருங்கள் நான் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து நிறைய விஷயத்த நான் சொல்கிறேன் என்னென்னா நீங்கள் மெயினாக வந்து இந்த இந்த கிளாக்கை இன்னும் ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக நீங்கள் மாற்றலாம் இப்போ இந்த கார்னரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஒரு அஜந்தா கிளாக்கே எடுத்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே இங்கே எதுவும் போடலை மேபி வந்து குவாட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பிராண்ட் கொடுப்பாங்க இது எம்டியாக இருக்குது பாருங்கள் இங்கேயும் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த முள் வந்து நான் வந்து டீஃபால்ட்டாக பார்டர் ரேடியோஸ் போட்டு நான் பண்ணியிருக்கேன் இதே நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா பார்டர் ரேடியோஸ்க்கு பதிலாக இந்த இடத்துல வந்து பேக்ரவுண்ட் இமேஜாக நீங்கள் இந்த மாதிரி நீடுல்ஸை எடுத்துக்கோங்க ஒவ்வொரு நீடில் நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப் நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த இந்த முல்ல தனியாக கட் பண்ண முடியும் தனியாக கட் பண்ண முடியும் தனித்தனியாக கட் பண்ணி எடுத்து நீங்கள் அந்த பிக்சருக்கு நீங்கள் பேக்ரவுண்டாக செட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே என்ன டிசைன் கிளாக்காக இருந்தாலும் சரி அந்த கிளாக்ஸை அழகாக நீங்கள் இப்போ பாருங்கள் இதெல்லாம் பாருங்கள் ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்காக நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் இது வந்து பாருங்கள் டிவ்வுக்குள்ளே ஒரு டிவ் போட்டிருக்காங்க அப்புறம் இன்னொரு டிவ்வில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்டில் வந்து பாருங்கள் ஹைட் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க வித் ஒரு பிக்சல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது அழகாக ரொட்டேட் பண்ணும்போது அந்த ரொட்டேஷன் அனிமேஷன் உங்களுக்கு வந்து இதில் நல்லா வந்துடும் ஓகே ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நீங்கள் நிறைய நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இது வந்து ப்ராக்டிஸ் தான் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ணால் இந்த ஸ்டைலிங்லாம் ரொம்ப சூப்பராக வரும் பாருங்கள் இது பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இது நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப்பில் இது தனியாக கட் பண்ணிக்கலாம் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே பாருங்கள் இதை நான் செக் பண்ணுறேன் இதை டவுன்லோட் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த வெப்சைட்குள்ளே போனீங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து பாருங்கள் லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இங்கே லோட் ஆன உடனே நீங்கள் அடுத்தடுத்த ப்ராசஸ் நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இல்லை பாருங்கள் எனக்கு இந்த இமேஜ் உனக்கு வந்திருக்கு ஸோ இதை டவு இதை நான் வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் ஓப்பன் த இமேஜ் நியூ டேப் அப்படிங்கிறத நான் கொடுக்குறேன் பாருங்க இங்கே வந்திருக்கு இது ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் இருக்கு எனக்கு இது வேண்டாம் நீங்கள் பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் எடுங்க ஆக்சுவலி நான் வந்து இது இன்றைக்கே நான் போகிறதுக்கு காரணம்னா நாளைக்கு நான் வேறு அடுத்த டாபிக் நான் லேண்டிங் பேஜ் நான் ரெடி பண்ணுறேன் அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்காது நான் டக்குன்னு இதை நான் போட்டுடுறேன் இதில் பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு முள் எடுங்க இது பாருங்கள் ஃப்ரீ பிஎன்ஜி இந்த வெப்சைட்குள்ளே போகிறேன் மேபி இதில் ஃப்ரீயாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டவுன்லோட் ஃப்ரீ டவுன்லோட்ஸ் இந்த ஆட்ஸ் வந்து அவங்க பார்ப்பாங்க சரி ஓகே ஃபைன் பாருங்கள் இதை நான் சேவ் பண்ணுறேன் டெஸ்க்டாப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பிக்சரை நான் சேவ் பண்ணிடுறேன் என் ஃபோட்டோஷாப் ஃபைல் நான் எடுத்துக்கிறேன் பிஎன்ஜினால் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் பார்த்திங்களா ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த பர்டிகுலர் இமேஜை மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன சைஸுக்கு வேணுமோ அதை நீங்கள் தனியாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய செலெக்ஷன் டூலை வச்சு நான் ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் தனியாக நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா அதை கட் பண்ணிவிடுங்க ஒரு புது ஃபைலில் எடுத்துக்கோங்க அந்த ஃபைலில் உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலி வித்து வந்து அதிகமாக வித் வித்து வித்து கம்மியாக இருக்கணும் வித்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு 100 பிக்சல்ஸ் வச்சுக்கிறேன் ஹைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீ இது வந்து ஆக்சுவலி மினிட்ஸ் தானே சரி ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ இதில் நான் பேஸ் பண்ணிடுறேன் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து இது ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ரொட்டேட் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் சைஸுக்கு இது நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க சாரி கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு அதுக்கப்புறம் இது நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்களா நான் இந்த சைஸுக்கு நான் செட் பண்ணிக்கிட்டேன் இது நல்லா இருக்கு இப்போ இதே மாதிரியே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா புதுசாக இன்னொரு டாக்குமெண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் இதில் வந்து சேம் வித் ஹண்ட்ரட்லேயே வச்சுக்கிறேன் ஆனால் ஹைட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஹைட் வந்து நான் வந்து அதில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருந்தேன் இதில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே இருக்கிற இந்த பிக்சரை நான் காவி பண்ணிக்கிறேன் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இல்லைனா உங்களுக்கு இது ப்ராப்பராக வராது ஓகேங்களா ஸோ இதை மட்டும் நான் காபி பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து நான் பேஸ் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து இதை நான் வந்து அனிமேட் பண்ணுறேன் சாரி சைஸ்
ஓகே இதில் ஓகே பிஎன்சி பிஎன்சி ஃபைன் ஓகேங்களா பிஎன்சியில் எம்ஐஎன் அப்படிங்கிறது கொடுத்து நான் சேவ் பண்ணுறேன் மினிட்ஸ்க்காக இது இப்போதைக்கு நான் மினிமைஸ் பண்ணிடுறேன் இந்த டிசைனில் பாருங்கள் நான் பேக்ரவுண்ட் நான் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா இந்த வித்தெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பேக்ரவுண்ட் வித் அண்ட் கலர் இருக்குது பாருங்கள் இதை பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் செகண்ட்ஸ் விட்டுருங்க மினிட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் ஐஃபன் இமேஜ் யூஆர்எல் என்னோடய இமேஜஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே போகணும் அதில் மினிட்ஸ் நான் சேவ் பண்ணேன்னா எனக்கு அந்த அந்த இமேஜ் எனக்கு அதில் வரணும் ஓகேங்களா இதில் பாருங்கள் வித்து செவன் பிக்சல்ஸு ஹைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல்ஸுன்றதுனால நமக்கு இது தெரியல நான் அங்கே இருக்கிற பிக்சல்ஸ் நான் போடுறேன் வித் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் இருந்தது ஸோ நான் ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் போட்டுவிட்டேன் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி வந்துருச்சு நீங்கள் டெஸ்டிங் வேணால் நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுங்க பிஜி கலர் வந்து பாருங்கள் ரெட்டுன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ ரெட்டில் வந்துருச்சு இதே வந்து நான் வந்து இன்கேஸ் இது வந்து ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ்க்கு நான் கொடுக்குறேன்னா ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ்க்கு வந்துடும் இது பேக்ரவுண்ட் சைஸ் வந்து கவர் கொடுங்க background size cover so அந்த முள் அதுக்குள்ளே கவர் ஆகிடும் சரிங்களா அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இந்த கலர் வேண்டாம் இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா அந்த முள் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் மாறிக்கிச்சு சேம் இதே தான் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இடத்துல நான் பேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஹாஸ் போட்டுக்கிறேன் ஹாஸ் இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் எனக்கு பக்காவாக வந்திருக்கு இது வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்திங்களா இது ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜாக மாற்றுங்க அந்த ரவுண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே வரும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆனால் அவ்வளோ ஹைட் நமக்கு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் இது முள்ளும் நான் ரொம்ப பெரிய முள்ள எடுத்திருக்கேன் இது நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் பண்ணுங்கள் நான் இப்போதைக்கும் சும்மா நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ எனக்கு இந்த முள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கிளாக்கில் இருக்கிற முள் வந்து எனக்கு பக்காவாக வந்துருச்சு ஸோ இது ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி செகண்ட்ஸ்க்கும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வேறு என்ன முள் வேணுமோ அந்த டிசைனில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் நான் இதில் உங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல இதில் பார்த்திங்கன்னாவே உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த நம்பர்ஸும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நல்லா ஸ்டைலிஷான ஃபான்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஆர்த்தி என்கிட்ட கேட்டிங்க ஃபான்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுன்னு கேட்டிங்களாம்மா நான் அதை சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபான்ட் எது வேணால் நீங்கள் ஆன்லைனில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க என்னென்னா டவுன்லோட் ஃபான்ஸ்ன்னு போடுங்க டவுன்லோட் ஃபான்ஸ் இதை நான் வந்து நம்பர்ஸ்க்கு மட்டும் ஃபான்ட் மாற்றுறேன் அதுக்காக நான் இந்த வெப்சைட்டுக்கு போகிறேன் டவுன்லோட்ஸ் ஃபாண்ட்னு போட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து நிறைய ஃபாண்ட் வெப்சைட்ஸ் இருக்குங்க இப்போ தௌசண்ட் ஒன் நாட் ஒன் ஸ்குரில் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நீங்கள் ஃபாண்ட்டுக்கு நீங்கள் போகலாம் இங்கே பாருங்கள் நிறைய ஃபாண்ட் டிசைன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபாண்ட்ஸை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஏகப்பட்டது இருக்குது இதில் எனக்கு நம்பருக்கு எனக்கு சூட்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபாண்ட் வேணும் நான் அதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்ச் பண்ணுறேன் நம்பர் ஃபான்ஸ் டவுன்லோடு ஃப்ரீ டவுன்லோடு அப்படின்னு போடுங்க நிறைய வெப்சைட்ஸ் வரும் இங்கே பாருங்கள் ஃபான் ஃபேஸ் ஃபான் ஸ்பேஸ் இங்கே பார்த்தீங்களா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க இந்த நம்பர் பாருங்கள் வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஸ்டை கூகுள் சூப்பராக வேலை செய்கிறாங்க பாருங்கள் நான் இப்போ தான் அமேசானில் அமேசானில் நான் வந்து கிளாக்கை பற்றி சர்ச் பண்ணேன் எனக்கு அழகாக பாருங்கள் ஆட்ஸ் வந்து கிளாக்கில் கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் நல்லா அவங்க வந்து அந்த மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி சூப்பராக பண்ணுறாங்க ஃபைன் லெட்டர்ஸ் ஆல்ஃபபெட்ஸ் ஹேண்ட் ரைட்டிங் இதே நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் டிடிஎஃப் ஃபாண்ட்டாக இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து என்னை கேட்டால் நீங்கள் வந்து அந்த தௌசண்ட்ஸ் ஃபான்ஸில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி நல்லாயிருக்கும் அதில் நிறையா இருக்கும் நம்பர்ஸ் ஃபாண்ட்டு இது பாருங்கள் இதில் நிறையா இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இந்த நம்பர்ஸ் வந்து நார்மல் டிஜிட்டல் நம்பர்ஸ் எனக்கு இது வேண்டாம் இது நீங்கள் உங்கள் சிஸ்டமில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு இந்த ஃபாண்ட் எனக்கு வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜஸ்ட் நான் டவுன்லோட் கொடுத்தேன்னா எனக்கு அந்த ஃபாண்ட் எனக்கு டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் டவுன்லோட் ஆன உடனே இங்கே பாருங்கள் எனக்கு இந்த மாதிரி ஜிப் ஃபைலில் டவுன்லோட் ஆகும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்களோட சிஎஸ்எஸ் ஃபோல்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் போயிட்டு நீங்கள் ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிடுங்க
நான் டீஃபால்ட் நான் நான் எப்பவுமே என்ன பண்ணுவேன்னா அதுக்குள்ளே என்ன ஃபான் நேம் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த நேம் தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் இல்லை பாருங்கள் சாக்கோ டர்ஃபுல் டெமோ அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ அதே நேமில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைல் நேமும் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் எனக்கு காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் ஸ்பேஸ் கொடுத்தா போதும் சாக்கோ டர்ஃபுல் டெமோ இந்த ரெகுலர் அப்படிங்கிறது எனக்கு தேவையில்லை ஸோ இதை நான் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த ஃபாண்ட்டை மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதுக்குள்ளே வந்து ஒவ்வொரு நம்பர்ஸ்க்கும் நம்ம வந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நான் ஃபோன் ஃபேமிலி இதை நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு என் நம்பர்ஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த நம்பர்ஸில் போயிட்டு அந்த ஃபோண்ட்டை நான் வந்து பிளேஸ் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா இது டெமோ ஃபாண்ட்டு அதனால் வந்து நம்பர்ஸ்க்கு கிடையாது நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்கினா தான் உங்களுக்கு அந்த நம்பர்ஸ் வரும் அதனால் இங்கே ஃபாண்ட் அந்த ஃபாண்ட் வரல பார்த்தீங்களா இவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஃபைன் நான் அதுக்கு வேறு ஃபோன் நான் எடுக்கிறேன் ஃப்ரீ ஃபோன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரீ ஃபாண்ட்டை பாருங்கள் இங்கே சைடில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஃப்ரீ நீங்கள் அழகாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இன்னும் வேறு எதாவது ஃபோன் இருக்கேன் நான் பார்க்குறேன் டிஜிட்டல் வேணாம் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் மேக்சிமம் எல்லாம் பெய்டு ஃபாண்ட்டு தான் சரிங்களா இது இங்கே டவுன்லோட் கொடுக்கும்போது அந்த ஃபாண்டில் நம்பர்ஸ் இது வந்து ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஃபாண்ட்டு இதெல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு டிஸ்பிளே ஃபாண்ட் மட்டும் இருந்தால் போதும் எனக்கு ஹேண்ட் ரைட்டிங் வேண்டாம் இது ஓப்பன் சேன் அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கு இதுக்கு நான் இதுக்கு இப்படியும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் ஆனால் நான் ரெகுலராக இந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கு தான் என்ன பண்ணுவோன்னா கூகுள் ஃபான்ஸ் யூஸ் பண்ணுக்குவேன் இதில் வந்து ஏன் நம்ம போடணும் அப்படின்ற மாதிரி பார்ப்பேன் ஓகே அப்போ நம்ம கூகுள் ஃபான்ஸில் நம்ம செக் பண்ணலாம் இன்னும் நல்ல ஃபாண்ட் எதாக இருக்கான்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி டெமோ ஃபாண்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த நம்பர்ஸ் வராது ஓகேங்களா அதனால் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நான் கூகுள் ஃபாண்ட்டில் இன்னும் நல்லா ஹெவியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல ஃபாண்ட் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நம்பர்ஸ் நல்லா டிஸ்பிளே வர மாதிரி நம்ம ஒரு ஃபாண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஆ இந்த இது நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது ஒன்று இந்த ஸ்லாண்டிங்லாம் வேண்டாம் ஸோ மேலே இருக்கிற இந்த ஃபாண்ட் எடுத்துக்கலாங்களா எங்கே பாருங்கள் லாப்ஸ்டர் இந்த இது பாருங்கள் ஆண்டோன் ஸோ இந்த ஃபாண்ட்டை நான் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நம்ம கிளாஸ் ஃபைலில் ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது தான் நீங்கள் வந்து ஸ்கிரிப்டில் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் ஃபான் ஃபேஸில் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் இந்த ஸ்டைலில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா நான் வந்து இதில் வந்து ஃபான் ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணலை ஏன்னா எனக்கு அந்த ஃபான்ட் எனக்கு கிடைக்கல ஒழுங்கான ஃபாண்ட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் இதை நான் போடலை இதில் பாருங்கள் நான் இந்த ஃபாண்ட்டை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னோடய நம்பர்ஸில் போயிட்டு நான் மாற்றுறேன் இதில் எதுக்காக ரெண்டு ஃபான் கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த ஃபாண்ட்டு இல்லை அப்படின்னா அதோடய கால் பேக் ஃபாண்ட்டாக டீஃபால்ட்டாக ப்ரௌசரில் இருக்கிற இந்த சான்ஸ் ஷெரிஃப் அப்படின்ற ஃபாண்ட் உங்களுக்கு லோட் ஆகிடும் அதனால் வந்து எப்போவுமே ரெண்டு கொடுப்பாங்க இது ஃபான் ஸ்டாக்குன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் பாருங்கள் சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்பர்ஸ் எனக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா வந்திருக்கு ஸோ இதில் உங்களுக்கு என்ன ஃபான் சைஸ் இப்போ ஃபான் சைஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் எப்போ இருக்குன்னு பாருங்கள் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது தேர்ட்டி ஸோ அவ்வளோதான் போதும் நான் இதை முடிச்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ டைம் வந்து டென் ஃபிஃப்டின் ஆகிடுச்சு நம்ம ரொம்ப சீப் ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிளாக் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கோம் கிளாக் பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த டிகிரிக்கு பாருங்கள் நீட்டாக எனக்கு டேர்ன் ஆகுது இந்த இடத்துல நான் இதில் நான் ஏன் பிஎன்ஜி இமேஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பேக்ரவுண்டில் எனக்கு ஒயிட் பேக்ரவுண்டில் எனக்கு வந்து இந்த முல் எனக்கு தெரியணும் அதுக்காக நான் பிஎன்ஜி இமேஜ் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பிஎன்ஜி அப்படின்னா போர்ட்டபுள் நெட்ஒர்க் கிராஃபிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பேக்ரவுண்டில் எதுவுமே இருக்காது அந்த ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் தான் இருக்கும் இன்கேஸ் இதை ஜேபிஜி இமேஜாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒரு இது இருக்கும் நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஓகே சரி பேக்ரவுண்டில் உங்களுக்கு வந்து அந்த என்ன சொல்கிற பேக்ரவுண்ட் கலர்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஜேபிஜி அதனால் வந்து பிஎன்ஜி ஃபார்மட்டு இதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபைல் சைஸை ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க இது ரொம்ப ஹெவி சைஸ் எடுத்திங்கன்னா இது ரொட்டேட் ஆகுது ரொம்ப கஷ்டப்படும் ஏன்னா இது வந்து வெப் பேஜில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதில் பாருங்கள் இதில் என்னோட இதில் என்ன ஃபைல் சைஸ் இருக்குது நம்ம செக் பண்ணுவோம் இது ஒவ்வொன்றும் பாருங்கள் முப்பத்தோரு கேபிள் இருக்குது ஆனால் இன்னும் கம்ப்ரஸ் பண்ணி போடுங்க
இந்த செவன் இந்த நைன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணலாம் இன்னும் இதை நான் சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைலிங் பண்ணேன்னா இன்னொன்று எனக்கு டைம் எடுக்கும் நல்ல டைம் எடுத்து நான் இது பண்ணனா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் ஸ்டைலிங் பார்க்கறதுக்கு நம்பர்ஸ் இன்னும் ஸ்டைல் பண்ணலாம் இந்த இதுக்கு நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து இப்போ இங்கே பாருங்கள் பிக்சலில் போயிட்டு ஏதாவது ஒரு பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் போடுங்க ஃப்ளவர்ஸ் இப்போ ஃப்ளவர்ஸ்ன்னு நான் போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ ஃப்ளவர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்போ ஸ்டைலிங் எடுத்துகிட்டு அதில் பயங்கரமாக பண்ணலாம் நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே இருக்காது நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஓகேங்களா அது நீங்கள் பாருங்கள் நான் ஹரிசாண்டலில் பாருங்கள் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டேன் இதில் ஃபுல்லாக ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு கண்டென்ட் எல்லாமே அது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இது பாருங்கள் எனக்கு இந்த டிசைன் பிக்சல் பிக்ஸ் பேல் இருக்குது இது ஓகே இதெல்லாம் வேண்டாம் சும்மா லைட்டாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் அந்த பிளாக்குக்கும் இதுக்கும் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் லைட்டாக எடுத்துக்கலாம் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ அதை நீங்கள் டவுன்லோட் கொடுத்துக்கோங்க டவுன்லோட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் பிக்சர் டவுன்லோட்ஸ்லேருந்து உங்களோட இதுக்கு நீங்கள் வந்து போட்டுக்கோங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் நான் என்னோட இமேஜஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இதை பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் சாரி ஏதோ பேஸ்ட் ஆகுது ஒன் செகண்ட் ஆ ஓகே இப்போ பாருங்கள் என்னோடய இமேஜஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே நான் இதை பேஸ் பண்ணிட்டேன் இதை பிஜின்னு நான் வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் என்ன வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம சர்க்கிளுக்கு பேக்ரவுண்டாக நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ அந்த கிளாக் இன்னும் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம இதை மாற்றிக்க முடியும் சிஎஸ்எஸ்ஸில் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் நான் சிஎஸ்எஸ் இப்போ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலை ஜஸ்ட் பேசிக்காக நான் கொடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ பேக்ரவுண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்டுக்கு பதிலாக பேக்ரவுண்ட் ஐஃபன் இமேஜ் யூஆர்எல் நம்ம இமேஜஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே பிஜி டாட் ஜேபிஜி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்துருச்சு அதே மாதிரி பேக்ரவுண்ட் சைஸ் வந்து கவர் கொடுத்துக்கோங்க பேக்ரவுண்ட் சைஸ் கவர் கண்டெயின் வேணாம் கவர் பேக்ரவுண்ட் பொசிஷன் கொஞ்சம் நவுத்திக்கோங்க பேக்ரவுண்ட் பொசிஷன் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நான் இன்டெப்தாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல் சீசஸ் வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் எல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள் சரிங்களா பேக்ரவுண்ட் பொசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஸோ பாருங்கள் இப்போ நீட்டாக வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி ஃபில்டர் ப்ளர் ஒரு ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ் இது ஓவராலாக ப்ளர் ஆகிடும் இது வேண்டாம் ஓகே ஃபைன் இதுவே நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு ஒயிட் ஷேடில் மேலே ஒரு லேயர் போட்டோம்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் ஒரு சிம்பிளான கிளாக் தான் இதில் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் ஸ்டைல் அவுட் ஸ்டைல் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம வந்து நம்மளோட தேர்ட் ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப சூப்பராக நம்ம முடிச்சுட்டோம் நினைக்கிறேன் இது நீங்கள் வந்து எல்லாருமே ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் நீங்கள் லேட்டாக வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இது ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அடுத்த டாபிக் வந்து நம்ம பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுக்கான சோர்ஸ் கோட் கொடுத்து என்னோட வெப்சைட்ல நான் போட்டுறேன் நீங்க பாருங்க அண்ட் थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच நாளைக்கு வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோ வந்து பார்க்கலாம் குட் நைட் மா